இருந்தது <laughs> 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 என்னுடைய இவ்வளவு வயதுல நடந்ததே கிடையாது என்ன மெட்டர்னிட்டி லீவ் எல்லாம் எடுத்த போது கூட அது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி எல்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சிறைன்றத வந்து நானும் பார்த்ததில்லை நம்ம தலைமுறை எனக்கு கீழே நீங்க எல்லாம் அடுத்த தலைமுறைன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு புதுமை தான் இது தொடர்ந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கனால ஏதாவது மன அழுத்தம் வருவாங்க நிச்சயமாக <laughs> 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 எந்த நெருக்கடியிலும் ஏதாவது பாசிட்டிவா இருக்கா அப்படிதான் நான் வந்து பாக்குறேன் நினைப்பேன் இவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து நான் என்ன என்னுடைய குழந்தைகளோட ஒரு நொடி பிரியாம இது மட்டும் இருந்தது இல்ல மிகச்சிறு குழந்தைகளா இருந்தப்போ ஒருவேளை இருந்திருக்கலாம் அப்பவே கூட பணிக்கு போக ஆரம்பிச்சாச்சு இல்ல அதனால இவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து அவங்களோட இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு நான் அதை வந்து பாசிட்டிவா பாக்குறேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இதுல என்ன பாசிட்டிவா இருக்குன்னு வந்து யோசிக்கலாம் ஆஹ் அதுக்கு பிறகு நிறைய வீட்டுல வேலை இருக்கு கொஞ்சம் பனி பெண்களோட பழகிட்டோம் இல்ல அதனால கஷ்டமா இருக்கு அது இப்போ எந்நேரம் பாத்திரம் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கிற போல இருந்தது பாத்திரம் கழுவிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆனா அதுல ஏதாவது பாசிட்டிவா இருக்குன்னு பாருங்களேன் பாத்திரம் கழுவிட்டே இருந்தா கொரோனாவே வராது என்னேரம் சோப்புல தானே இருக்கும் கை அலம்புங்க கை கழுவுங்க கை கழுவுங்கன்னு சொல்றாங்க நாங்க கை எப்பவும் சோப்புல இருக்கு அதுல அது மாதிரி பாசிட்டிவான விஷயங்கள் ஒவ்வொருவரும் யோசித்து தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் ஆஹ் அப்ப கொஞ்சம் அந்த மன அழுத்தத்துல இருந்து வரலாம் ஆனா மன அழுத்தமே இல்லைன்னெல்லாம் நான் வந்து போய் சொல்ல விரும்பல ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி ஒரு நாலு பேர் முகத்தை பார்க்க மாட்டோமா அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் அதனால நிச்சயம் மன அழுத்தம் வரும் ஏதாவது பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கான்னு யோசிச்சு நமக்கு நாமே ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துக்க வேண்டியது தான் நமக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு நமக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்வது எதிர்கொள்வதற்கான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லையே நான் இதை எடுத்து போராடுவேன்னு யாரும் இல்ல சொல்ல முடியும் மகாபாரதத்துல வந்து ஒரு கதை வரும் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு வந்து நீ இறந்து போயிடுவான்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க பாம்பு கடிச்சு பாம்பட்டையது தப்பிக்கிறதுக்காக கடலுக்கு கீழே மாளிகை கட்டி அங்க போய் பரீட்சித் மகாராஜா இருந்ததாகவும் அவன் கையில எடுத்த ஒரு எலும்பச்சம் பழத்திலிருந்து ஒரு பூனாகம் வந்ததாகவும் ஒரு கதை உண்டு ஆஹ் அது மாதிரி எங்கிருந்து எங்க போய் தப்பிச்சுக்குது எங்க போய் தன்னை மறைத்து கொள்ளுவது அப்படின்ற பயம் மன அழுத்தத்தை விட இந்த பயம் அதிகமா இருக்கு குழந்தைகள்ட்டையும் அதிகமா இருக்கு வீட்டுல வந்து வயதானவர்கள் இருந்து அவங்க மனசுலயும் வந்து அந்த பயம் இருக்கு பயம் ஆஹ் அதை போக்குவதற்கான ஒரே வழி வந்து ஆஹ் திரும்ப திரும்ப அந்த உண்மைகளை தெரிந்து கொள்வது தான் எவ்வளவு பேரு பாதிக்கும் எப்படி பாதிக்க முடியும் பாதிச்சவங்கள்ல எவ்வளவு பேருக்கு அந்த நோய்க்கு வந்து அவங்க சக்கம்பா இருக்காங்க அவங்க சக்கம்பானதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன நம்ம உண்மைகளை தேடி தேடி சேகரிக்கிற போது அதுல நிறைய பொய் வருது ஏகப்பட்ட ஆஹ் செய்திகள் பொய்யா இருக்கு அதுல உண்மையை அறிந்து கொள்ளுகிற போது ஓரளவு ஆஹ் பயம் அதை வந்து போக்க முடியாது ஆனா எல்லாருக்கும் இருக்கு உலகத்துல ஏழு பில்லியன் மக்களுக்கு இருக்கிறது தான் எனக்கும் இருக்கு எனக்குன்னு கடவுள் தேர்ந்தெடுத்து தனியா எந்த வைரசையும் கொடுக்கல அப்ப எல்லாரும் எப்படி சந்திக்கிறார்களோ அப்படித்தான் நானும் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சில விதமான ஆட்டோ சஜஷன் அதை சொல்லுவாங்க எனக்கு நானே சொல்லிக் கொள்வது நான் அப்படிதான் சொல்லிப்பேன் பாரதி நீ எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி யோசிச்சுப்பாரு நல்ல சௌரியமான வீடு ஆஹ் வீட்டுல வந்து ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு சா மளிகை சாமான் எல்லாம் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணியாச்சு ஆஹ் இப்ப மட்டும் வந்து காய்கறி பால் எல்லாம் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கு அந்த டெல்லியில இருந்து கிளம்பி போனாங்களே மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் 
கால்நடையா நடந்து போறாங்க பீகா இருக்கு ஒரு கணவன் மனைவி அவன் ஒரு பிள்ளைய தூக்கியிருக்கான் அந்த அம்மா ஒரு பிள்ளைய தூக்கியிருக்கு அவங்களுக்கு என்ன சார் சொத்து இருக்கு ஒரு சாக்கு மூட்டையில பொருட்களை போட்டு ஆளுக்கு ஒரு கையா தூக்கிட்டு போறாங்க இங்கிருந்து டெல்லியில இருந்து பீகார் மட்டும் நடந்து எந்த நம்பிக்கையில போறாங்க அவங்களுக்கு கொரோனால ஒண்ணுமே இல்லை சார் இன்னைக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எங்க வாழ்க்கை அவர்களை பார்க்கிற போது நான் நினைச்சுக்கிறேன் நான் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி அதை விட எவ்வளவு பத்திரமா பாதுகாக்கப்பட்ட சூழல் இருக்கேன் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கோ அழுறதுக்கோ வந்து எனக்கு என்ன நியாயம் இருக்கு அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது பாரதி தைரியமா இது எனக்கே நான் சொல்லிக் கொள்வது இதுக்கு ஆட்டோ சஜஷன் பேர் அது மாதிரி எல்லாருமே ஓரளவு ஒரு ஆட்டோ சஜஷன் வந்து செய்து கொள்ளணும் ஒவ்வொருவருடைய நிலைமையை பார்க்கும்போது நாம சரியா தான் இருக்கும் சரி ஒரு பெரிய சோதனை தான் மீண்டு வருவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கைய நமக்கு நாமே விதைச்சுக்கணும் வெளியிலிருந்து ஏகப்பட்ட பேர் சொல்றத நாம கேட்பதை விட நமக்கு நாமே பேசிக் கொள்வது வந்து பயன் தரும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாத்திரம் கழுவிக்கிட்டே இருந்தேன் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நீ ஆக்சுவலி ஒரு பிஸியான ஒரு வங்கி அதிகாரி நிறைய வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது எப்படி நம்ம வீட்டையும் பாத்துக்கிட்டு வேலை இப்ப வங்கியிலயும் இப்ப நிறைய வேலைகள் எல்லாம் இருக்கும் எப்படி பிரிச்சு பாத்துக்கிறீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் நான் சும்மா வந்து நான் ஆகா நான் சூப்பர் ஊமன் நானா இருக்கும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது கொரோனா வர ஆரம்பிச்ச போது கை கழுவதை பத்தி நிறைய மீன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு மீம் என்னன்னாக்க ஒரு வெல்டிங் இதுல இருந்து நெருப்பு பொறி பறக்குது How will Rajinikanth wash his hands? He will wash his hands. That's why I'm not a super person. It's a lot of custom. Now, there's no problem with the wheat. If you have the wheat, then you can do it. If you have the wheat, then you can do it. If you have the wheat, then you can do it. If you have the wheat, then you can do it. If you have the wheat, then you can do it. If you have the wheat, then you can log in the conference call. You can see the laptop. You can see all the instructions. பாத்திரம் கழுவிக்கிட்டு இது செய்ய ரொம்ப கஷ்டம் சார் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா என்னன்னா வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரும் ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்ன்ற மனநிலைக்கு வந்திருக்காங்க இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ஆஹ் முன்னாடி வந்து அவங்க குடிச்ச டீ கப்ப அப்படி வச்சுக்கிட்டு ஆஹ் லேப்டாப்ப பாத்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே இப்ப எழுந்து நான் வந்து அம்பதான் கழுவணும் பாத்திரம் கழுவணும் துணியை வந்து தோச்சா அதை மடிச்சு வைக்கணும் இந்த மாதிரி வேலைகள்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனா இதற்கான நேரம் ஒதுக்குவது கஷ்டமா இருக்கு உண்மையிலேயே நிறுவனங்களுக்குமே இந்த மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்து அவங்களும் பழகல நாமும் பழகல வீட்டுக்குள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இதற்காக உருவாக்கி வைத்து கொள்ளவில்லை எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சீனியர் லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிடையாது பல பேர் வந்து என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்க மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வீட்டுல வந்து நிறைய பேருக்கு லேப்டாப் கிடையாது ப்ராட்பேண்ட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இப்ப திடீர்னு இந்த இந்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ண அன்னைக்கு நான் என்னுடைய ஆபீஸ் பில்டிங்ல இருந்து இறங்கி வர ஆறு மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு போயிடணும் மொத்த பில்டிங்லயும் அந்தந்த நிறைய அலுவலகங்கள் இருக்கு என்னுடைய அந்த ஆபீஸ்ல அவங்க அவங்க டெஸ்டாப்ப மூட்டையா கட்டி தூக்கி போகுது அது அது இப்ப லேப்டாப்பா என்ன நம்ம கையில ஈஸியா தூக்கி போகுது இவ்வளவு பெரிய டெஸ்டாப்ப தூக்கி அது அது தள்ளாடி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு இத போய் வீட்டுல அவங்களே செட் பண்ணணும் அது இந்த இந்த கல்ச்சர் நம்ம பழகல இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றதுக்கான சில பேர் அவங்க உங்க வீட்டுல ரொம்ப பர்ஃபெக்டா எல்லாம் பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் நம்ம பழகவே இல்லையே அதனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியில்லை ஆஹ் அலுவலகங்கள்ல வந்து இன்னமும் நீங்க எல்லா நேரமும் எயிட் ஹவர்ஸும் லாக்இன் பண்ணிருக்கீங்களா எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணிருக்காங்க ஏ வீட்டுல வேலை இருக்குடா அவனுக்கு ஆபீஸ்லயே நாங்க எயிட் ஹவர்ஸ் லாக்இன் பண்ணது இல்லையே வீட்டுல எங்கேருந்து லாக்இன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மிக மிக கஷ்டம் நேரத்தை ஒதுக்கி கொள்வது வந்து டிசிப்ளினோட அதை செய்யணும் அது ஒண்ணுதான் வழி இந்த பத்து மணினா பத்து மணிக்கு நம்ம வந்து லேப்டாப் முன்னாடி உட்காரணும் அதுக்குள்ள எல்லா வேலைகளையும் திட்டமிட்டு செய்யணும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அது மாதிரி கடுமையான டிசிப்ளினை உருவாக்கிக்கிட்டாதான் அது சாத்தியம் அது நிச்சயமா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு ஆபீஸ்கே போயிருக்கலாம் போல இருக்கு வீட்டுல இருந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வேலை இருக்கு எல்லாருக்குமே அப்படிதான் சொல்லிட்டு ஆமா எனக்கே ஆபீஸ் எப்ப பாப்போம்னு இருக்கு சார் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் வீட்டுல வேலை செஞ்சது இல்லை யாரும் உதவிக்கு ஆட்கள் இருப்பாங்க இல்ல பெரும்பாலும் அந்த ஆட்கள் எல்லாம் வர வேணாம்னு சொல்லியாச்சு இப்போ அதனால வேலை மிக 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 அதிகம் சாதாரணமா நாம செய்யறத மாதிரி இப்ப ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு அதிகமா தான் நம்ம வேலை செய்யறோம் எதுவுமே பழகிடும்ன்றதுனால ஒரு கட்டத்துல இந்த ரொட்டீனுக்கு நம்ம பழகிடும் ஏன்னா இவங்க சொல்றாங்க இருபத்தி ஒரு நாள்னு இருபத்தி ஒரு நாளுக்கு
அதற்கான சூழல் வந்து விட்டது என்பதை அறுதியாக தெரிந்து கொள்ளுகிற நிலைமை நமக்கு இருக்கா இல்ல ஆஹ் அதனால இன்னும் தான் இது அதிகமாகுமே தவிர இது குறையாது பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிதான் என்ன செய்வது இந்த அலெக்ஸ் வந்து அந்த காமெடி ஷோல சொல்லுவார் அவரு எல்லாம் போக போக பழகிடும் பாரு அது மாதிரி எதுவும் போக போக பழகிடும் இப்போ ஒரே வீட்டுல ஆணும் பெண்ணும் இருக்கிறதுனால வேலையை சரிசமா பிரிச்சுக்கிட்டா தான் ரெண்டு பேருக்குமே ஈஸியா இருக்கும் பெரும்பாலும் ஆண்கள் அந்த வேலைக்கு பழக்கப்படலதான் எப்படி பழகப்படுத்திக்கிறது அதை எப்படி சரிசமா பிரிச்சுக்கிறது சண்டை வரமா பிரிச்சுக்கிறது இது இந்த கேள்வி கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்விங்க ஏன்னா ஆண்கள் எல்லாரும் கூட வேலை செய்யணும்னு சொல்லுதா நீங்க தயவுசெய்து சும்மா இருங்க நாங்களே பாத்துக்கிறோம் நீங்க வேலை செய்யறோம்னு வந்து வேலை ரெண்டு மடங்கு ஆக்கிறீங்கன்னு சொல்றதான் எனக்கு தெரியல ஏன்னா நிறைய வீடுகள்ல பழகலை நீங்க சொல்ற மாதிரி சொதப்பி எடுக்கிறாங்க ஆஹ் அப்புறம் இந்த சமையல் வேலையை விடுங்க இந்த சுற்று வட்டார வேலை இந்த பெருக்குவது இல்ல பாத்திரத்தை கழுவுது இதுவே வந்து பழகவே இல்லை இப்ப ரொம்ப நம்ம யங்கர் ஜென்ரேஷன் த கிட்ஸ் ஆஃப் நைன்டிஸ் எல்லாம் திருமணம் ஆயிருந்தா வச்சுக்க நிறைய பேர் திருமணம் ஆகல ஒருவேளை திருமணம் ஆகி இருந்தா அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்ப நல்ல பாசிட்டிவா இருக்கு வேலை செய்யணும்ன்றதுல அவங்களுக்கு வந்து கருத்து மாறுபாடு இல்லை அதெல்லாம் அவங்க சொல்றது இல்ல முடிஞ்சது செய்யறாங்க தெரிஞ்சது செய்யறாங்க இப்ப கொஞ்சம் அதை தாண்டி இருக்கிற ஆண்கள்னு வர்ற போது ஆஹ் கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லா வேலையும் எப்படி செய்யணும்னு ஆண்களுக்கு நிறைய கருத்து இருக்கு ஆனா எந்த வேலையும் செய்யறது இல்ல செய்யறத பத்தி அட்வைஸ் ஏகமா இருக்கு இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாத அசட்டு இதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது ஐயோ பா உங்களுக்கு பழக்கமே இல்லை என்னத்துக்கு நாம மட்டும் பிறக்கும் போதே வந்து சட்டுவத்தோடையே வா பிறந்தோம் நம்மளும் தானே பழகிக்கிட்டோம் இப்ப அவங்க பழக வேண்டிய நேரம் இது அவங்களுக்குன்னு என்ன செய்ய வருமோ அந்த வேலையை எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம நீங்க நீங்க தான் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வேலை இது நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லிடுங்க குடும்பம் மட்டும் பிரிச்சுக்கணும் அந்த டெரிட்டரிய ஒரே இடத்துல இருந்துக்கிட்டு நான் வந்து காயெல்லாம் கட் பண்றேன் நீ வந்து இது நிச்ச சண்டை தான் வரும் இது இப்படியா கட் பண்ணுது எதுக்காக நல்லதெல்லாம் தூக்கி போடுறீங்க நீங்க நானே செய்வேன் இதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆரம்பிச்சேன் உடனே அவர் வந்து ஏதோ போனா போதுன்னு நான் வந்தேன் செய்யி இது ஷோர சண்டை வரும் அதனால ஏரியாவை பிரிச்சுக்கணும் நம்ம நம்ம டெரிட்டரிய வகுத்துக்கிட்டு இந்த ஏரியா நீ வராத இதை தாண்டி நான் வர மாட்டேன்னு வடிவேலு மாதிரி நம்ம ஒரு பங்கீடு வச்சுக்கிட்டா ஒரு அளவு நடக்கலாம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நான் சமையல் ஃபுல்லா பாத்துக்கிறேன் சமையல் முடிச்சுட்டு நான் வெளியில வந்துருவேன் அதற்கு பிறகு ஃபுல்லா அந்த கிளீனிங் இருக்கேன் அது உன்னுடைய வேலை இல்ல நான் துணிய வந்து ஒலத்திருவேன் அதை எடுத்து இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து இயங்கி எல்லாம் செய்ய முடியாது நம்ம ஆபீஸ்ல பேசலாம் டீம் ஒர்க் இஸ் த பெஸ்ட் எல்லாம் வீட்டுல இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது சார் நல்ல நம்ம ஏரியாவை ஏரியாவா பிரிச்சுக்கிட்டாக்க கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாம செய்ய முடியும் நினைக்கிறேன் நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க என்னென்ன பாக்கலாம் என்னென்ன படிக்கலாம் உங்களோட சஜஷன்ஸ் எனக்கு தோணுனது படிப்புன்றத வந்து நம்ம சொல்லலாம் சார் ஆனா படிக்கிற ஆர்வம் இதுவரை இல்லாதவர்கள் இதுக்கு பிறகு அந்த ஆர்வத்தை ஒரு வயதுக்கு பிறகு ஏற்படுத்தி கொள்வது சாத்தியமானு எனக்கு தெரியல என்னுடைய நண்பர்கள் குழுல நாங்க என்ன சொல்லிக்கணும் ரொம்ப நாளா சில புத்தகங்களை வச்சிருப்போம் அதை படிப்பதற்கான நேரம் நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஏத ரொம்ப பெருசு இல்ல கடுமையான புத்தகங்கள் அதை வந்து படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பா இதை பயன்படுத்திக்கலாம் எனக்கு அதை விட என்ன தோணுச்சுனாக்க என்னுடைய சிறு வயதை வந்து நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் கட்டாயமான கட்டாயமா எல்லா வீட்லயும் இந்த போர்ட் கேம்ஸ்னு சொல்ற அந்த விளையாட்டுகள் இருக்கும் நாங்க வந்து இந்த கல்லாங்கா விளையாடுவோம் இந்த கல்லெல்லாம் ஒரு போன் வீட்டு அட்டபால வந்து கல்லெல்லாம் பதிக்கு பதிக்கு வைப்போம் இங்கேயா தெருவில் வீடு கட்டுறாங்கன்னா கல்லை பொறுக்கிட்டு வரும் அஞ்சு கல் விளையாடுவாங்க அஞ்சு கல் ஏழு கல் அப்புறம் எல்லா கல்லையும் பரப்பி போட்டு அந்த சுங்க எடுக்கிறதுன்னு அதுக்கு பேர் இந்த விளையாட்டை வந்து விளையாடாத ஒரு விடுமுறை நாட்கள் என்னுடைய பள்ளி நாட்கள்ல இருந்ததே கிடையாது பரமபதம் ட்ரேடு செஸ் விளையாடுவது நிறைய இருக்கும் சார் நிறையனா நிறைய மொனோபலி அதெல்லாம் பின்னாடி வந்தது இந்த விளையாட்டுகள் வந்து பெரும்பாலும் தொண்ணூறு சதவிகித வீடுகள் குழந்தைகள் இருந்தா கூட தொண்ணூறு சதவிகித வீடுகளில் இது இருக்காது இது வந்து ஏன்னா அவங்க 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 சாதனங்களோட தானே இருக்காங்க அதுலயே விளையாடிக்கிறாங்க நாம ஏதாவது சீரியஸா நான் ஜெயமோகனுடைய உரையை கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீ ரம்மி விளையாடுறியான்னு பத்து பேர் என்ன கேட்கறேன் அதுல எல்லாரும் அதை தானே பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இதை மீட்டெடுக்கலாம் நிச்சயமாக ஏன்னா மன அழுத்தம் மிக அதிகம் இருக்கு நம்ம சாதனங்களை பார்க்க பார்க்க மன அழுத்தம் கூடுகிறதை தவிர குறைவதில்லை 
எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சேர்ந்தா போல நிச்சயமா கிடைக்கும் இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் சேர்ந்தா போல நிச்சயம் கிடைக்கும் எல்லாம் வீட்லயே தானே இருக்கும் வீட்லயே இருக்கிறதுனால சண்டைகள் அதிகமாகும் சார் எல்லாம் உறவு ரொம்ப நெருங்கின உறவு க உறவினர்கள் தான் ரொம்ப அன்பானவர்கள் தான் இருந்தாலும் அவங்க முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிற போது இரிட்டேஷன்ஸ் சண்டைகள் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு நம்ம வந்து விட்டுட்டு போய் திரும்பி வர்ற போது இருக்கிற பிரியம் கூடவே இருக்கிற போது வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காது எப்பவும் இத கொஞ்சம் இலகுவாக்குவதற்கு அந்த கேம்ஸ் வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கு எங்க வீட்டுல ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்க வந்து பரமபதம் விளையாடுவோம் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகுது விளையாடுறதுக்கு ஆனா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்கு இதை எல்லாரும் செய்யலாம் இது அந்த போர்ட் கேம்ஸ வந்து திரும்ப மீட் எடுக்கலாம் பிள்ளைகள் இருக்கிற வீட்டுல வந்து குறிப்பா இதை வந்து செய்யணும்னு நான் நினைச்சேன் பல நாள் பாடணும்னு நினைச்சவங்க எழுதணும்னு நினைச்சவங்க வரையணும்னு நினைச்சு பல பேருக்கு நேரமே கிடைச்சிருக்காது விட்டு போன விஷயங்களோடு திரும்ப தொட்டு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கான அருமையான காலம் இது இப்ப நம்ம ஊர்ல எடுத்த நடவடிக்கை எல்லாம் போதுமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நிறைய நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க சார் அதை திறம்பட செய் ஒரு முடிஞ்ச அளவு செய்யறாங்க நம்ம உண்மையில அதை பாராட்டணும் ஆஹ் நம்முடைய அரசு ஊழியர்கள் இந்த அளவு இறங்கி வேலை செய்வாங்கன்னு வந்து நாங்க நினைக்கவே இல்லை இப்போ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது ஜனவரி ஒன்னுக்கு பிறகு அயல் நாடுகளிலிருந்து யார் திரும்பி வந்தாலும் அவர்களுடைய அவர்கள் அந்த கணக்குல சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு மாசம் ஏற்கனவே முடியலனாக்க ஒரு மாசம் அவங்களுக்கா இந்த இந்த அறிவிப்பு வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்குள்ளேயே ஆஹ் எங்க வீட்டுக்கு வந்து வந்தாங்க ஏன்னா நான் அந்த ஆரம்பத்துல பிப்ரவரி ஆரம்பத்துல போயிட்டு வந்தேன் ஒரு மாசம் முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் அந்த தேதியை செக் பண்ணி அஹ் உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா ஃபீவர் ஏதாவது இருக்கா உடனே வந்து செக் பண்ணாங்க அந்த அளவு வந்து அவங்க இறங்கி வேலை செய்வதை நாம நிச்சயமா பாராட்டணும் ஆனா என்ன ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து தவிர்க்க முடியல நம்மால அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய ஷட் டவுனுக்கு பிறகு அந்த கர்ஃப்யூக்கு பிறகு ஜனதா கர்ஃப்யூக்கு பிறகு அந்த ரெண்டு நாள் தாமதம் ஏன்றத இன்னமும் என்ன எனக்கு அது விளங்கலை எனக்கு அதுக்குள்ளேயே வந்து இது இப்படித்தான் பரவுன்ற ஐடியா எல்லாருக்கும் வந்தாச்சு வந்த பிறகு எதுக்காக நம்ம உட்காந்து நல்ல நாள் பார்க்கணுமா இதுக்கு அந்த இரு நாட்கள்ல வந்து மக்கள் கிளம்பி போனதும் அவங்க ஒருவரோடு ஒருவர் கலந்து பழகினதும் உண்மையிலே தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு தோன்றியது அஹ் இன்னமும் கூட கூடுகிறார்கள் மக்கள் இப்ப இதெல்லாம் வந்து மால்ஸ் மால்ஸ் எல்லாம் மூடிட்டாங்க கடைகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க பேய் மாதிரி போய் நம்ம ஜனங்க வாங்குறாங்க எதுக்காக ஒரு வருஷத்துக்கு காய்கறி வாங்க முடியும் காய்கறி அதிகம் போனா மூணு நாலு நாளைக்கு தானே வாங்க முடியும் எதுக்காக இப்படி வாங்குறீங்க இவ்வளவு சாப்பிட போறீங்களா வீட்டுல இருந்து எக்ஸசைஸே இல்லாத போது சாப்பாட்டை குறைக்கணுமே தவிர அதிகம் பண்ணணுமா இப்ப இதை இதற்காக இன்னமும் கூட கடுமையா நடவடிக்கை எடுக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது ஆனா நம்முடைய அரசாங்கம் இதுவரை மத்திய சர்க்காரமா இருக்கட்டும் மாநில சர்க்காரமா இருக்கட்டும் அவங்க கடுமையான முறையில வந்து இதை இன்னும் அணுகணும்னு எனக்கு தோணுது இன்னமும் கூட அப்படி எப்படி போயிட்டு இருக்கிறவங்களை கடுமையா தான் அணுகணும் ஆனா மெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் வேலை செய்வதையும் கணக்கு எடுப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்றது வந்து எனக்கு திருப்தி தான் முழு திருப்தி அது வெளிநாட்டுல நிறைய நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க நிறைய பேர் டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க சார் லண்டன்ல வந்து ஒரு நண்பர் இருக்காரு லண்டன்ல இருக்கிற நிலைமையை வந்து அவங்க கண்ணு முன்னாடி கை நழுவி போற நிலைமை அவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க பிரின்ஸ் ஜார்ஸுக்கு வந்தது போரிஸ் ஜான்சனுக்கு வந்தது அவங்க ஹெல்த் செக்ரட்டரிக்கு வந்தது ஒவ்வொருத்தரா இப்படி வர வர இவ்வளவு ப்ரொடெக்டடா இருக்கிறவங்க பாதுகாப்பான சூழல்ல இருக்கிறவங்க அவர்களுக்கே ஒவ்வொருவராக வந்துட்டு இருக்குன்ற போது அந்த தேசமே வந்து நம்பிக்கை இழந்து போயிருக்கிற ஒரு நிலைமையில இருக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க பள்ளிகள்லாம் வந்து இனிமே செப்டம்பர்லதான் தரப்போம்னு அங்க சொல்லிட்டாங்க லண்டன்ல அது பிள்ளைகள் வீட்லயே பல நாளா இருக்கிற போது அதுக்கு சில விதமான பிடிவாதங்கள் வருது கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி வச்சு இப்ப பாருங்களேன் ஸ்கூல்னாக்க ஆறு மணியோ ஆறே கால் மணியோ எந்திரிச்சு ஆகணும் என்னதான் நீ சினுங்கினாலும் இது பண்ணாலும் பள்ளி இருக்குன்றதுனால இப்ப வந்து பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவாங்க அதுங்க பத்து மணி மட்டும் எந்திரிக்க மாட்டேங்குது நம்ம உருவாக்கி வைத்த டிசிப்ளின் எல்லாமே கம்மியா போகுது அதனால வீடுகளுக்குள்ள டிப்ரெஷன் வெளிநாட்டுல இருக்கிற நண்பர்கள் மத்தியில மிக அதிகமா இருக்கு இலங்கையில இருந்து ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் போன் பண்ணாரு அந்தந்த நாடுகள் எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கு சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 
அங்க இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய அளவுல ஒரு ரிலிஜியஸ் மீட்டிங் ஒண்ணு ஆஹ் ஒண்ணு நடத்திருக்காங்க ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் கலந்துருக்காங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கை கூலிக்கு கட்டி பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இதை செய்கிற நேரம் அது அந்த மாதிரியான ஒரு நாட்டுல இதை செய்தால் அங்க மருத்துவமனைகள் இருக்கா ஒரு ஆயிரம் பேர் அட்மிட் ஆனா கூட பாக்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது அதுல நிறைய நாடுகள்ல இருந்து ரொம்ப அதிகப்படியான டிப்ரெஷன்ல தான் இருக்காங்க முடிந்த அளவு அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்து மெசேஜஸ்ல தான் நம்மளால அதைதான் செய்ய முடியும் இப்போ எப்படியுமே வார வாரம் வந்து நிறைய நண்பர்களை சந்திப்பீங்க பட்டிமன்றத்துல கலந்துப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கேட்காதீங்க சார் எனக்கு கண்ணீரே வந்துடும் எங்க வாழ்க்கையினுடைய பெரிய பற்றுக்கோடே வந்து என்ன வருத்தங்கள் கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் என்ன இருந்தாலும் மேடையை பார்த்த உடனே எல்லாமே சரியாயிடும் சார் இப்போ என்னால வந்து எந்த பிரச்சனை இல்லாம ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஏன் ரெண்டு மணி நேரம் கூட என்னால பேச முடியும் நான் இடையில வந்து தண்ணி கூட நான் குடிக்க மாட்டேன் எனக்கு அது பேசிட்டு இறங்கி வர்ற போது ஐயோ அப்பா அப்படிலாம் இருக்காது எனக்கு சாதாரணமா தான் இருக்கும் எனக்கு அது ஒரு மணி நேரம் சமையல் செஞ்சா முடியல எங்களுடைய எப்படி சொல்றது சுயம் வந்து அதுல தானே இருக்கு எங்களுடைய பாதை அதுல தானே இருக்கு அத செய்ய முடியாம இருக்கிறது வந்து கஷ்டம் தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க யூடியூப்ல பேசுங்க அதுல பேசலாம் மனிதர்களை முகமுகமா பார்த்து அந்த கைத்தட்டல அந்த நேரம் வாங்குகிற அந்த அட்ரினலின் ரஷ் இருக்கு பாருங்க அதற்கு ஈடு இணையே கிடையாது அது ரொம்ப நான் மிஸ் பண்றேன் சில சமயம் நாங்க எவ்வளவு நொந்துட்டு இருக்கோம் இது என்ன இது பேய் மதிய ஊர் ஊரா அலையறோம் காலையில ஒரு மீட்டிங் பேசுறோம் நாளைக்கு ஒரு மீட் மீட்டிங் இருக்கு இது என்ன ஓய்வே இல்லையான்னு இப்ப இந்த ஓய்வு வந்து ரொம்ப கடுமை சார் பேச்சாளர்களுக்கு மனிதர்களை பார்க்க மாட்டோமா மைக்க பார்க்க மாட்டோமா அது பெரிய டிப்ரெஷன் தான் நான் ஓரளவு எழுதுறதுக்கு முயற்சி செய்யறேன் இந்த நேரத்தை வந்து எழுதுவதற்காக நம்ம பயன்படுத்தலாம் கிரியேட்டிவா ஏதாவது செஞ்சுதான் ஆகணும் எதுவுமே கிரியேட்டிவா செய்யலன்னா மூளை வந்து துருப்பிடிச்சிடும் அதுக்கு முயற்சி செய்யறேன் ஆனா ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் மேடை இங்க பார்த்ததுலயே படிச்சதுலயே சிறந்த புத்தகம் இது அப்படி ஒரு புத்தகம் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிற போது திடீர்னு அப்படியே எனக்கு பறந்து போகிற மாதிரியான ஒரு முதல் உணர்வு ஏற்பட்டதுனாக்க சிறு வயதில் அப்கோர்ஸ் பொன்னியின் செல்வன் தான் ஒரு என்னுடைய பன்னெண்டாம் வகுப்புல அந்த மாதிரி அது படிச்சப்போ அந்த அது ஒரு கிளாசிக் அது எந்த பருவத்தில் படித்தாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மனத்தை இழுக்க கூடியது அதுதான் முதல்ல அந்த மாதிரி பறந்து போகிற ஒரு மன உணர்வை கொடுத்தது அதுதான் முதல் முதல்ல இரண்டாவதாக விகடனில் வந்து சங்க சித்திரங்கள் ஜெயமோகன் எழுதினது அது தொடரா வந்த போது நான் படித்தேன் அப்புறம் புத்தகமா கவிதால போட்டிருந்தாங்க அதையும் படித்தேன் எனக்கு மிக மிக பிடித்த தொகுப்பு அது ஏன்னா பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்ல எனக்கு ஓரளவு ஆர்வம் உண்டு அப்படின்றதுனால இந்த பாடல்களை இப்படி பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு பிரமிப்பை வந்து எனக்கு கொடுத்த புத்தகம் வந்து அந்த புத்தகம் தான் அதுக்கப்புறமா வந்து டான் பிரவுன் அவருடைய எல்லா புத்தகங்களுமே இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டிஜிட்டல் போர்ட்ரஸ்ன்ற ஒரு புத்தகம் அதை படிக்கிற போது ஒரு எழுத்தாளன் வந்து இப்படி யோசிக்க முடியுமா இவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ண முடியுமா ஒரு நாவல் தானே ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பக்கம் இருக்கிற நாவலுக்கு அவர் பண்ணிருக்கிற ரிசர்ச்சும் அந்த இதுவும் யோசித்து பார்க்கிற போது ரொம்ப எனக்கு அபாரமா இந்த மூன்று புத்தகங்களை சொல்லலாம் நிறைய இருக்கு பெரும் பட்டியல் நீங்க கேட்ட உடனே நினைவுக்கு வருவது இந்த மூன்று தான் எனக்கு எப்பவுமே பழைய படங்கள் தான் பிடிக்கும் என்னன்னா இப்ப கொஞ்ச நேரம் கிடைக்கிற போது சில புது இயக்குநர்களினுடைய கற்பனை வீச்சு அவங்க யோசிக்கிற முறை இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா எந்த நேரமும் இந்த கண்ணமூச்சி விளையாடுவோம் தெரியுமா கண்ணமூச்சியில போய் ஒளிஞ்சுக்கணும் நீங்க இப்ப ஒருத்த தேடிக்கிட்டே வருவாரு எங்க அவுட் ஆக கூடாதுன்னா என்ன செய்யணும் ஓடி வந்து அந்த தாய்ச்சிய தொடணும் தாய்ச்சின்னு ஒரு ஒரு பொண்ணையோ ஒரு குழந்தையோ உட்காந்து வச்சிருப்பா தொட்டா வந்து நீங்க அவுட் கிடையாது அது மாதிரி எந்த சூழலையும் ஓடி வந்து தொடுகிற தாய்ச்சி மாதிரி புகலிடம் தரக்கூடிய பாடம்னா காதலிக்க நேரம் இல்லை திலான மகளாம் பாடம் அப்புறம் கே பாலச்சந்தருடைய நிறைய படங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் டைலாக்ல இருக்கிற ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப குறிப்பா வந்து அவர்கள் அவள் ஒரு தொடர்கதை நூற்றுக்கு நூறுன்னு ஒரு படம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய படம் 
ஆனா இந்த இந்த மாதிரியான பழைய படங்கள் தான் வந்து நான் தேடி தேடி பார்ப்பது புது படங்கள்ல ஆர்வம் இல்லைன்னு இல்ல ஆனா ஒரு தடவைக்கு மேல எனக்கு என்னவோ அதெல்லாம் பார்க்க முடியல இதெல்லாம் கிளாஸிக் வகையை சேர்ந்தது எத்தனை தடவை வேணா போய் பார்க்கலாம் எந்த மனச்சோருலையும் தில்லானம் தான் என்னுடைய சாய்ஸ் ஆல்வேஸ் ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி நன்றி ஜாசியான நம்ம சத்யாவில ஈஸியா ஏசி வாங்கலாம் குழு குழு ஏசி ஆஃபர்